हेलो हमें हारून आज हमारे भिडियो क्लस टेनर बायोलजी प्रैक्टिस सेट टू ने हाजिर हो सेटे जे तुम क ख ग घ चारटे जो सन्दीप्ली इूनीट थे तुम्हार मेन कोश्चन फायर कोश्चने तर मध्य क ए ख जो इूनीटा थे से छब्बीस खाना एक नम्बर कोश्चन थे तर क इूनीटे थे तुम पंद्रह एम सी किऊ ख इूनीटा तुम्हारे थे कि शून्य स्थान पूरण करा कि सत्य मिथ्या मैचिंग कि नम्बर कोश्चन थे तो ये छब्बीस खाना एक नम्बर कोश्चन एखे तुम आलोचना करब ए नम्बर और चार नम्बर जो दो नम्बर और पाँच नम्बर जो कोश्चन खबर तुम्हारे ग विभाग के दुई नम्बर कोश्चन और ग विभाग घ विभाग के तुम पाँच नम्बर कोश्चन सेगल पर भिडियो बनब आगे हमें एखे कतगुलो सीज बनब जगह हो एक नम्बर शुद्म एक नम्बर कोश्चन जैसे एम सी किऊ थे शून्य स्थान पूरण थको जेखने तुम्हार स्तम्भ मिलानो और थको तुम हे कि शर्ट कोश्चन एक नम्बर कोश्चन क ए ख विभाग नहीं आलोचना करो एर पर परवर्ती तक ये क ए ख विभाग शेष हो जाए तक हमारे ग विभाग के ऊपर सजेस्ट कोश्चन बने तुम तरह भिडियो बनाब हमें तो चलो हम सरना को शुरू करी एखे बोल एक नम्बर कोश्चन बोलते प्रति प्रश्न प्रति प्रश्न सठिक उत्तर की निवाचन कर तर क्रमिक संख्या सह वाक्यटी सम्पूर्ण करो ये पंद्रखाना कोश्चन तुम्हारे करते हैं पंद्रह कोश्चन देव आज तेल एक नम्बर कोश्चन बोलती को थायरक्सिन क्ज नये थायरक्सिन हरमोन क्या थे हमारे ग्लैंड गलार मध्य एखान थायरक्सिन हरमोन खरण है तो थायरक्सिन हरमोन प्रधान क्ज ही हे बेसाल मेटाबलिक रेट के बाद एब बेसाल मेटाबलिक रेट का बला हे एक सुस्थ व्यक्ति खाद्य ग्रहण बारो थ चौदो घंटा पर सम्पूर्ण विश्रामरत अवस्था तर देह के श्सन प्रक्रियार जो जो सामान्य परिमाण ताप निर्गत है ताक बला हे बीएमआर बेसाल मेटाबलिक रेट तो बीएमआर बृद्धि मान कि हमारे ग्लुकोजर भांगन बृद्धि ए ग्लुकोज भांगन बृद्धि जन कर तक हमारे हार्ट बृद्धि से तो ये कि हे तुम थायरक्सिन क्ज नये बोलते तो माइटोकंड्रे अंतपर्दार क्षेत्रफल बाढ़ा कारण माइटोकंड्रे जख बीएमआर रेट बाढ़ तक कि क्षेत्रफल माइटोकंड्रे श्सन बेसि बेसि हार जो तुम्हारे क्यों क्षेत्रफल बेड़े जाए क्षेत्र बस एनार्जी तैरि हम क्यों बेसि कार्डिया आउटपुट बाढ़ा ग्लुकोजर भांगन बृद्धि पा कि जेटा क्ज होना से ख नम्बर एनसार रट है जेखने हे कि बीएमआर ह्रास ना ये हे बृद्धि पा दु नम्बर कोश्चन बोलते एक जो फुटबलार शट मार समय कौन चलन थे देखो जख एक फुटबलार शट मारल तक जे जे परिवर्तनगुलो है सेगल हे मेनलि हे तुम एबडक्शन एडक्शन एवं एक्सटेंशन अर्थात ग नम्बर एनसार क्योंकि एगर मान कि एबडक्शन माना हे कि जख धरना ये हमारे जो शर है धरने ये हमारे शर एवं शर कि यहाँ से मध्यबिंदु मिडिल लाइन सरि आँखा हाँ मिडिल लाइन एट एबारे तुम हाथ तो हाथ जख तुम शर मिडिल लाइन थे दूर दिखे सर जा दूर दिखे सर तक से एबडक्शन एबडक्शन मान मिडिल लाइन थे शर अंश जो दूरे सर जाबडक्शन और जख शर को पार्ट मिडिल लाइन का आसबे तक से एडक्शन हलो तेल जख ये मिडिल लाइन अर्थात शर मिडिल लाइन रही है हमारे मध्य पर एक अक्ष रही है से अक्ष दूरे जो को जिस जाए पार्ट तक हे एबडक्शन का जो आज एडक्शन एब फ्लेक्शन मान कि धरे नाओ ये तुम्हारे हाथ हाथ एट कब्जी कनु कनु और ये तुम्हारे रोचे धरने रही है तब हे कि ये अंगल एट अंगल जख ये अंगेलर माना कि कमे जाए फ्लेक्सर मान हे अंगेलर माना माना जख कम ये जो कम तक हे फ्लेक्शन 
মানে হচ্ছে এর মধ্যে কী আছে এর মানে হচ্ছে যেমন ওটা কাছাকাছি আসবে আর এই মানটা যখন বাড়বে বাড়বে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সটেনশন আশা করি বুঝতে পেরেছ এটা দূরে সরে যাচ্ছে বলে যে অ্যাঙ্গেল বাড়ছে তাহলে যখন অ্যাবডাকশন মান হচ্ছে যখন তোমার শরীরের কোনো একটা অংশ শরীরের মিড লাইন থেকে দূরে সরে যাবে তখন অ্যাবডাকশন আর যখন হচ্ছে অ্যাডাকশন মানে শরীরের মিড লাইনের দিকে আসবে আর ফ্লেকশন মানে হচ্ছে যখন কোন শরীরের কোনো পার্ট মধ্যবর্তী কোনো একটা পার্টের মধ্যবর্তী যখন অ্যাঙ্গেল কমবে তখন ফ্লেকশন আর যখন বাড়বে তখন এক্সটেনশন তারপর যদি দেখো এবার বলছে তিন নম্বর কোয়েশন কি বলছে দেখো বলছে স্তম্ভ মেলা রিলে কেন্দ্র রিলে কেন্দ্র কাকে বলা হয় আমার রিলে কেন্দ্র বলা হয় তোমার থেলা মাসকে বলা হয় রিলে কেন্দ্র কাকে বলা হচ্ছে থেলা মাসকে তাহলে আমাদের রিলে সেন্টার বলা হচ্ছে থেলা মাসকে বলা হচ্ছে ক্ষুদা কেন্দ্র ক্ষুদা বা যে কোনো রকম অনুভূতি সে অনুভূতির কেন্দ্র বলা হয় তোমার হাইপো থেলা মাসকে শ্বসন কেন্দ্র কি শ্বসন হচ্ছে একটা স্বয়ংক্রিয় স্নায়তন্ত্র মানে স্বয়ংক্রিয় কাজ যেটা আমরা নিজে থেকে নির্ভর করতে পারি না অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম শ্বসন কেন্দ্র বা হার্ট বিট এগুলো হচ্ছে তোমার মেডুলা অবলাঙ্গাটাতে সাহায্য করছে এবার বাচন কেন্দ্র বাচন কেন্দ্র হচ্ছে কি যেখানে আমরা কথা বলছি তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার ফ্রন্টাল লোম তাহলে এক এ নম্বর হয়ে গেল তোমার ফোর এ ফোর বি থ্রি সি হচ্ছে টু আরে ডি ওয়ান তাহলে এখানে গ নম্বর অ্যান্সার রাইট এক চার নম্বর চার নম্বর কোয়েশ্চেন কী বলছে ডিএনএ সংশ্লেষ ঘটে কোষ চক্রের কোন দশা তাহলে ডিএনএ সংশ্লেষ ঘটে কোষ চক্রের এস দশায় বা সিনথেসিস দশা জি টু দশায় কী হয় এখানে আর এন এ প্রোটিন এনার্জি এগুলো তৈরি হয় তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে কি নিচের কোন জোয়াটি সঠিক প্রাণীর সাইটোকাইনোসিস তার প্রাণীর যখন সাইটোকাইনোসিস হয় সাইটোকাইনোসিস মানে কি যখন কোষের বিভাজন ঘটছে তো প্রাণের যখন কোষের বিভাজন ঘটে তখন কি হয় এভাবে তোমার ফারো তৈরি হয় ফারো তৈরি হয় তাহলে এখানে প্রাণী কি সেলিব্রেট না এখানে ফারো হয়ে গেল অ্যান্সার তাহলে এটা ভুল প্রোফেজ প্রোফে ফারোয়িং হয় প্রোফেজ দশে কী হয় ফারোয়িং হয় না উদ্ধার সাইটোকনিসের ক্ষেত্রে সেল প্লেট গঠন হয় ক্ষ নম্বর অ্যান্সার হচ্ছে রাইট আর ক্রমজমের চরণ হয় কখন মেটা ফের দশা তারপর নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে ছয় নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা সেটা কি বলছে নিচের কোন বিন্যাসটি সঠিক একের ছয় বলছে নিচের কোন বিন্যাসগুলো সঠিক রয়েছে তাহলে এক নম্বর পয়েন্টে বলছে যে প্রথমে তুমি কি নিলে একটা এক্সপ্ল্যান্ট নিলে এক্সপ্ল্যান্ট বলতে ক্ষুদ্র একটা অংশ নিলে এবার ক্ষুদ্র অংশ নেওয়ার পর সেটা কি করলো আনঅর্গানাইজড মাস অফ সেল অর্থাৎ অনেকগুলো কোষের একটা সমাহার তৈরি করলো যেটাকে আমরা বলছি ক্যালাস যেখানে মূল কাণ্ড তৈরি হয়নি ক্যালাস বলছি এবার ক্যালাস থেকে কী তৈরি হলো এখান থেকে বার্ড বা মুকুল তৈরি হবে তারপর তৈরি হবে চারা গাছ তারপর তৈরি হবে তোমার পূর্ণাঙ্গ তাহলে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ অঙ্গ ভাজক কলার গঠন হবে চারা গাছ হবে মুকুল হবে চারা গাছ হবে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ হবে তাহলে ঘ নম্বর অ্যান্সার রাইট একে সাত নম্বর বলছে কি বিবি আর আর জিনোটাইপ যুক্ত মুখ গিনিপিগের ফেনোটাইপ হলো কি তাহলে আমরা মেন্টালের সূত্র কী পেয়েছিলাম বি বি আর আর এবং বি বি আর আর এর মধ্যে ক্রস ঘটেছে বা বেশি কালো এবং অমসৃণ তাহলে বিবি আর হচ্ছে কালো অমসৃণ অমসৃণ এটা হচ্ছে কি সাদা মসৃণ তাহলে এখানে বি বি আর আর আছে মানে কি ক্যাপিটাল বি আছে সুতরাং কালো এবং আর আর আছে অমসৃণ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ক রাইট কালো যদি মসৃণ হতো তাহলে কালো বিবি হতো অবশ্যই বিবি এবং আর আর হতো বা বিবি আর আর হতো সাদা মসৃণ হলে কি বিবি সাদা অমসৃণ হলে আর আর বা বিবি আর আর হতো সাদা মসৃণ হলে কি হতো বিবি আর আর হতো আট নম্বর অ্যান্সার হচ্ছে কি নিচের কোনটি প্রকট বৈশিষ্ট্য তাহলে ফুলের অবস্থান কাক্ষিক একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কাক্ষ অবস্থান করতে পারে বা শীর্ষ অবস্থান করতে পারে তো শীর্ষটা হচ্ছে 
তোমার প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য তাহলে ক নম্বর হচ্ছে কি প্রকট বৈশিষ্ট্য বাকি বীজের আকৃতি কুঞ্চিত এটা হচ্ছে তোমার প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কারণ এর অ্যাগেনস্ট রয়েছে কি গোল গোল হচ্ছে প্রকট বৈশিষ্ট্য তার ফলের আকার খাদযুক্ত আর একটা হচ্ছে তোমার কি ফ্ল্যাট এন্ড মানে ফোলানো এটা হচ্ছে প্রকট ওটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন ফুলের বর্ণ সাদা সাদা প্রভাব বলতে কী হতে পারে হলুদ হতে পারে তো সাদা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য নয় নম্বর হচ্ছে হিমোফিলিয়া রোগের জিনটির অবস্থান ও প্রকৃতি সেরকম তাহলে হিমোফিলিয়া হচ্ছে কি যেখানে কেটে গেলে আর তোমার বন্ধ হয় না ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টার তৈরি হয় না এটা এক্স ক্রোমোজমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির জিনের দ্বারা হয় দশ নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে কোন বিজ্ঞানী হট ডাইলিউড স্যুপ এর ধারণা প্রবক্ত করেন এটা জে বি এস হ্যালডেন আবিষ্কার করেছিল এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে নিচের কোন বক্তব্যটি দারুণের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত মতামতের অন্তর্ভুক্ত নয় দারুণ প্রাকৃতিক নবচন বলেছেন প্রকরণের কথাও বলেছেন অস্তিত্বের জন্য সজীবন সংগ্রাম বলেছেন কিন্তু অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ একমাত্র কে বলেছিল ল্যামার্ক বলেছিল তাহলে খ নম্বর অ্যান্সার বারো নম্বর কোয়েশ্চেন কি বলছে দেখো বলছে নিচের কোনটি ঘোড়ার অভিব্যক্তির সময় ঘটেনি পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়নি হ্রাস পেয়েছে সমগ্র আকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে তাদের পরিবর্তন হয়েছে তাহলে ক নম্বর হচ্ছে বুল অ্যান্সার তারপর হচ্ছে কি একের তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে কি তোমার মতে তাজমহলের মার্বেল ক্ষয়ের জন্য দায় হচ্ছে কি অ্যাসিড বৃষ্টি বা অ্যাসিড রেইন এটা কার দ্বারা হচ্ছে মেনলি তোমার হচ্ছে কি এস টু এস ও ফোর এস টু এস ও সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের জন্য হচ্ছে চোদ্দ নম্বর কোয়েশ্চেন কি বলছে ডি নাইট্রিফিকেশনে অংশগ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম কি তাহলে এখানে নাইট্রোসমোনাস কি করে নাইট্রোসমোনাসের কাজ হচ্ছে অ্যামোনিয়া থেকে তোমার এনও টু তৈরি করা ক্লস্টেডিয়ামের কাজ হচ্ছে নাইট্রোজেনকে সং ফিক্সেশন করা রাইজোবিয়ামের কাজ হচ্ছে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করা সিউডোমোনাস ডি নাইট্রিফিকেন্স হচ্ছে ডি যে তোমার মানে এই এনও টু বা এনও থ্রি থেকে আবার নাইট্রোজেন তৈরি করা পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে বেথর হরি অভয়ারণ্য কোন প্রাণীর জন্য বিখ্যাত এটা হচ্ছে চিতল হরিণের জন্য এবার যেমন বিভাগ খ এখানে তোমাদের বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন করতে হয় টোটাল একুশখানা কোয়েশ্চেন এখানে করতে হবে তাহলে এখানে তোমার মার্কস আছে একুশ আর পনেরো তোমার হয়ে গেল ছত্রিশ মার্ক তোমার এখান থেকে বিভাগ ক আর খ থেকে থাকবে নিচের বাক্যগুলোর শূন্য স্থানগুলোতে উপযুক্ত শব্দ বসা তো প্রথম বলছে অক্সিন গঠনের মাধ্যমে উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে ও অক্সিন কি করে অক্সিন ক্যালাস গঠন করে ক্যালাস মানে কি আনঅর্গানাইজড মাস অফ টিস্যু অর্থাৎ এক্সপ্ল্যান্ট থেকে তোমার কি হচ্ছে অনেকগুলো কোষের সমাহার সেটা হচ্ছে ক্যালাস মিউসিস কোষ বিভাজন কি ঘটায় এটা হচ্ছে কি প্রকরণ ঘটায় কার দ্বারা ক্রসিং ওভার হয় এখানে বলে ক্রসিং ওভার টু থ্রি বলছে বিবিআরআর জেনোটাইপের অনুরূপ ফেনোটাইপ প্রদর্শন একটি জেনোটাইপ হলো বিবিআরআর বিবিআর কি বলছে কালো এবং অমসৃণ তাহলে এখানে কালো অমসৃণ মেন হচ্ছে বিবি আর আর এটা হচ্ছে ভুল হচ্ছে বা বিবি আর আর তার হচ্ছে বিবি আর আর এটা হতে পারে হেকেল কোন তত্ত্বের প্রবক্ত হয়েছে হেকেল হচ্ছে কি তোমার ফাইলোজেন রিপিটস অন্টোজিনে অর্থাৎ তোমার হচ্ছে কি সেটা বায়োজেনেটিক তত্ত্ব বায়োজেনেটিক পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে শীতাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র প্লাস্টিনিয়াম কার্পনা থেকে বায়োদশ গ্রিন হাউস গ্যাস ক্লোরোফ্লোরো কার্বন তৈরি হয় দুই ছয় হচ্ছে কি বহু পাখি ও প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে কে সাউন্ড পলিউশন খুব বেশি সাউন্ড হলে তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়
তারপরে হেদান হলো এ বলছে নিচের বাক্যগুলো সত্য মিথ্যা নির্ভর করে চোখের লেন্সের স্থিতিসেবক তো বেড়ে গেলে প্রেস বায়োপে হয় না এটা কমে গেলে চোখের লেন্সের যদি তোমার স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় তখন প্রেস বায়োপে হয় এটা কি কোনো এটা সমস্ত কি তারপরে বলছে কি কমে গেলে আট নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে মাইটোসিসের প্রফেস দশায় জল বিয়োজন ঘটে রাইট এটা সত্য কিন্তু এটা হচ্ছে কি মিথ্যা ছিল এটা হবে না এটা মিথ্যা এটা সত্য ওয়াই ওয়াই আর আর এবং ওয়াই আর এর মধ্যে সফল ওয়াই আর তৈরি হবে এটা সত্য আছে সিম্পাঞ্জি গাছের ডালকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে খাদ্য সংগ্রহ করে এটাও সত্য আধুনিক বোটানিক্যাল গার্ডেন জিন সিড ব্যাংক সংকৃত হয় এটাও সত্য হাইপোথ্যালামাসকে মস্তিষ্ক কেন্দ্র বলা হয় এটা মিথ্যা এটা বলছে কাকে থ্যালামাসকে এবার হচ্ছে কি এই স্তম্ভ দেওয়া শব্দের সঙ্গে বি স্তম্ভে দেওয়ার সমতা বিধান করো ফোটো ট্যাক্টিক চলন তাহলে ফোটো ট্যাক্টিক চলন মানে হচ্ছে কি উদ্দীপকের ওসের গতিপথ হিসেবে যেমন হচ্ছে তেমন হচ্ছে কি ফোটো ট্যাক্টিক চলন ফোটো ট্যাক্টিক চলন আমাদের কী হচ্ছে ক্লামাইডোমোনাস ক্লামাইডোমোনাস কী করে যে মেল ফিমেলের দিকে এগিয়ে যায় কার দ্বারা এই ফোটো ট্যাক্টিকের চলনের দ্বারা তারপর যে টেলোমিয়ার টেলোমিয়ার কাজ হচ্ছে ক্রোমোজমকে প্রান্ত দেশকে রক্ষা করা যাতে ক্ষয় না হয়ে যায় কারণ এখন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে আয়ু সে আয়ুটা নির আয়ুটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেলোমিয়ারগুলো ক্ষয় হয়ে যায় তাই আমাদের লাইফের সঙ্গে বা আমাদের যে লাইফ স্প্যান তার সঙ্গে কি টেলোমিয়ার একটু সম্পর্ক রয়েছে হোমো জায়গা জীব দেখো এখানে হোমো জায়গা জীব এটা মোম আছে অগডেল নৃত্য দেখা যাচ্ছে খাদ্য সংগ্রহের জন্য খাড়ের কুমের ইনস্টিটিউট সংরক্ষণ এটা হচ্ছে কি খন হচ্ছে গনমের ক্যাপটিভ ব্রিডিং এবং হ্যাচিং তাহলে ক্যাপটিভ ব্রিডিং বলতে হচ্ছে তাকে এক নির্দিষ্ট সংরক্ষিত জায়গায় তার চাষ করা হয় সেটা ক্যাপটিভ ব্রিডিং বলা সে বটনিক্যাল গার্ডেন হতে পারে জু জুলজিক্যাল পার্ক হতে পারে যে কোনো জায়গা তারপর হচ্ছে ক্রোমোজম ক্রোমোজম জিনিসটা কি সেন্ট্রোমিয়া ক্রোমোজম কিন্তু তাহলে একটি শব্দ বা একটি বাক্য উত্তর দাম বি সদৃশ শব্দ বেশি এখানে হচ্ছে সেরিবেলাম সেরিব্রাম পন্স মেডল অবলাঙ্গাটা তাহলে এখানে আমার সেরিব্রাম অংশটা ভুল কারণ এটা হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্কের পাঠ অগ্র মস্তিষ্কের পাঠ আর বাকি সেরিবেলাম পন্স মেডল এবং এগুলো হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের কাজ নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রে নিউরন ছাড়া অন্য কোন কোষ থাকে নিউরোগ্লিয়া থাকে নিউরোগ্লিয়া আমরা বলছি মাইক্রোগ্লিয়াল সেল থাকে ফ্যাগোসার্টিস পদ্ধতিতে প্রোডেক্ট করে সেল এবার একুশ নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে নিচের সম্পর্ক যুক্ত একটি শব্দ জোর দেওয়া আছে প্রথম জোয়াটির সম্পর্ক বা দ্বিতীয় জোয়াটির শূন্য স্থান পূরণ করো রাং আলোতে কী হয় মূল যে মুকুল হয় অর্থাৎ মূলটা কাণ্ডে মুকুলে কনভার্ট হয়ে যায় তো এখানে কার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কচুরি পানার ক্ষেত্রে কচুরি পান বা আয় কর নেওয়ার ক্ষেত্রে কাণ্ড যে মুকুল দেখতে পাওয়া যায় বাইশ নম্বর বলছে অসম্পূর্ণ প্রকটতায় ফিনোটাইপ জিনোটাইপের অনুপাত উল্লেখ করে এটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান অসম্পূর্ণ প্রকটতা মানে যখন রেড ফ্লাওয়ার এবং হোয়াইট ফ্লাওয়ার মধ্যে ক্রস ঘটানো হচ্ছে আর আর তার হচ্ছে কি হোয়াইট আর আর ক্রস ঘটে ঘটনা তাহলে এখানে কি তৈরি হচ্ছে আর আর তৈরি হচ্ছে পিঙ্ক তৈরি হলো এবার এই আর আরকে যদি আমরা আবার ক্রস করে আর আরের সঙ্গে তাহলে এখানে ওয়ান আর আর পাবো টু আর আর পাবো তাহলে কী হচ্ছে টু আর আর তৈরি হচ্ছে এবং একটা আর আর তৈরি হচ্ছে তো এর ফেরোটাইপ বা জেরো টাইপ যে কোনো অনুপাতই হচ্ছে তোমার ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান 
চব্বিশ তেইশ নম্বর যে কোনো ব্যক্তির পরিবারে বা তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কোনো বংশগত রোগের সম্ভাবনা কমানোর উপায় হচ্ছে কি জেনেটিক কাউন্সিলিং জেনেটিক কাউন্সিলিং এটা কারণ আর একটা কারণ হতে পারে কি যে ক্লোজ রিলেটেড মধ্যে ম্যারেজ বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ আত্মীয়তার মধ্যে বিয়ে দেওয়া বন্ধ করতে হবে চব্বিশ নম্বর কোয়েশন বলছে ঝুমকুলাতার আকর্ষ এবং মটরের আকর্ষ কোন অঙ্গের উদাহরণ ঝুমকুলাতার আকর্ষ এবং মটরের আকর্ষ কোন অঙ্গের উদাহরণ তা দুটোর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে কত নম্বর কোয়েশন চব্বিশ নম্বর কোয়েশন এটা হচ্ছে সমবৃত্তীয় সমসংস্থনা এটা হচ্ছে কি উৎপত্তি এদের কাজ একই আকর্ষ দুটো দুটো আকর্ষ কী করছে কোনো জিনিসকে ধরে উঠতে সাহায্য করে কিন্তু এদের উৎপত্তি আলাদা তাই এটা হচ্ছে সমবৃত্তি অঙ্গ যাদের উৎপত্তি আলাদা কিন্তু কাজ একই প্রশ্ন হচ্ছে নিচের চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি একটি বিষয়ের অন্তর্গত যে বিষয়টি খুঁজে বার লেখো তাহলে গ্রিন হাউস গ্যাস এসপিএম বায়ু দূষণ তাহলে এই তিনটা হচ্ছে কি বায়ু দূষণ মানে বায়ুর সঙ্গে রিলেটেড কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস হচ্ছে ডিজিজ এটা হচ্ছে লাংসের ব্রঙ্কাইটা তোমার ইনফ্লামেশন হয়ে যায় এসপিএমটা কি এসপিএম হচ্ছে যে সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার এর মানে হচ্ছে যে লেস দেন ফাইভ হান্ড্রেড মাইক্রোমিটার সাইজে যে সমস্ত পার্টিকেল বা কণাগুলো বায়ুতে ভেসে থাকে যেগুলো তোমার তোমার বায়ুতে দুশো বদল করে তাকে এসপিএম বলা হয় দীর্ঘস্থায় কাশি ফুসফুসের কোন রোগের উপর দেখাতে পারে এটা লাংস ক্যান্সার যেটাকে আমরা বলছি লাংস ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা এটা হতে পারে কি ব্রঙ্কোজেনিক ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা হতে পারে যেটা আমরা বলছি কি যেটা আমরা বলছি লিফ লাংস ক্যান্সার ক্যান্সার তো এই হচ্ছে আজকে ছাব্বিশটা কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস করো কারণ আমি যতগুলো কোয়েশ্চেন তোমাদের দিব সেই কোয়েশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করলে এর মধ্যে আশা করি টেস্ট পরীক্ষা এবং ফাইনাল পরীক্ষা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমি ধীরে ধীরে কোয়েশ্চেনগুলো দিব বলে তোমরা কি ধীরে ধীরে প্রয়োজন রেগুলারলি যদি তোমরা আপডেট থাকো বা রেগুলারলি তোমার আমার কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করো তাহলে তোমাদের আশা করি ফাইনাল এক্সাম বা টেস্ট এক্সামে কোনো সমস্যা হবে না তাই ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের থ্যাংক ইউ